السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله هنتعلم إزاي نرسل الرسائل التنبيهية في التطبيق بتاعنا في الباور أبس زي الرسائل اللي تمت بنجاح للعمليات اللي بيقوم بيها اليوزر في التطبيق بتاعنا أو رسائل الخطأ أو الرسائل التحذيرية أو حتى إن أنا أدي لليوزر مجرد رسائل فيها معلومات في خلال استخدامه للآب في سكرين معينة أو في جزء معين من الشاشة قدامي كل ده هنعمله باستخدام فانكشن واحدة اسمها نوتيفاي تعالوا نعرف السنتكس بتاعها الأول هي بتاخد ثلاثة بارامتر أول بارامتر زي ما احنا شايفين اسمه المسج ودي الرسالة الرسالة اللي انا حابب اديها لليوزر اعرفه لو رسالة خطأ مثلا اقول له ان حصل خطأ ما في المكان الفلاني لو رسالة تحذيرية اقولها له وتاني بارامتر عندي هو النوتيفيكيشن تايب نوع الرسالة التنبيهية اللي انا هديها لليوزر ده وبيكون عندي اربع انواع من الرسائل التنبيهية اللي هي نوتيفيكيشن تايب بيكون عندي السكسس وهي الرسالة لما اليوزر بيعمل عملية وبتتم بنجاح بتكون لونها اخضر فبيعرف اول ما بتظهر له ان هو العمليه اللي بيقوم بيها تم بنجاح وفي رساله الخطا اللي هي ايرور وفي رساله الرساله التحذيريه اللي هي الورنينج وفي رساله مجرد معلومه بديها لليوزر وهي الانفورميشن وطبعا كل تايب من دول له الايقونه الخاصه بيه وله بانر اللي بيظهر في الرساله دي ودول الاربع انواع اللي اقدر استخدمهم في الرسائل التنبيهيه في الباور ابس والديفولت لو انا ما كتبتش هنا هي بتكون طبعا مش ريكوايرد يعني اختياريه اوبشنال اقدر ان انا مكتبهاش بس الديفولت هنا هيكون نوعه الانفورميشن هتظهر باللون الرصاصي الخفيف الفاتح ده وثالث بارامتر عندي هو التايم اوت اللي هو مده ظهور الرساله التنبيهيه قدام اليوزر ممكن الديفولت الديفولت بتاعها بيكون عشر ثواني آه لو عاوز تزود بتكتب الرقم هنا بس بتكتبه بالملي سكند بتشوف عدد الثواني اللي عايز تظهرها وتكتبها بالملي سكند وكمان ممكن لو عايز تظهرها لحد لما اليوزر هو يقفلها بنفسه بنكتب آه زيرو تعالوا نبدا مع بعض في الكانفاس اب دي كانفاس اب عاديه انا كونكت فيها على شير بوينت زي ما تعلمنا قبل كده هنزل فورم عندي واديها الداتا سورس عندي وليكن الليسته اللي اسمها الامبلوي علشان تجيب لي بيانات الموظف واقدر اضيف موظف جديد للبيانات بتاعته هظبط شكل السكرين شويه الفورم بتكون عندي في ديفولت مود لها ثلاث انواع اللي هي النيو والاديت والفيو انا هنا هختارها ان هي نيو هستخدمها في عمليه السبميت او عمليه الحفظ للبيانات دي داخل الشير بوينت آه كده تمام دلوقتي هنزل زرار للحفظ انا عاوز آه لو الحفظ تم بنجاح واليوزر دخل البيانات صح واتضافت عندي في الشير بوينت اقول اليوزر ان تم الحفظ بنجاح وتظهر له في الليبل الاخضر بعلامه الصح فيعرف ان الحفظ تم بنجاح في الشير بوينت في الطبيعي ان اليوزر لو تاس على السيف وحتى لو هو مدخل البيانات صح مش هيظهر له اي رسائل تنبيهيه بتقول له ان انت ضفت صح ولا اي حاجه فاحنا عايزين نخلي اليوزر يكون فاميلير اكتر باستخدامه للتطبيق بتاعنا باستخدام الرسائل التنبيهيه فهنا هاجي في الزرار بتاع الحفظ هقول له فوق في الاون سيلكت بروبرتي بتاعته الاون سيلكت يعني لما اجي اضغط على الزرار ده هقول له اف كونديشن لو سبميت uh, فورم اسم الفورم بتاعتي كده دي الفانكشن اللي عملت لي سبميت للفورم دي على الشير بوينت وهتدخل البيانات لما اكتبها وادوس على الحفظ طيب انا عاوز في الترو فاليو بتاع الاف كونديشن اقول له ان تم الحفظ بنجاح زي ما قلنا هستخدم الفانكشن اللي اسمها نوتيفاي وادي له الرساله بتاعتي واقول له تم الحفظ بنجاح مثلا داخل قاعده البيانات وبعدين هدي له نوع الرسالة عشان تظهر بالشكل المناسب اللي هي هنا النوتيفيكيشن تايب تو سكسس وبعدين هدي له البرامتر التالت عندي اللي هو التايم اوت اللي هو المدة ظهور الرسالة التنبيهية دي قدام اليوزر قد ايه الرقم اللي بكتبه هنا بيكون بالملي سكند والديفولت بتاعه بيكون عشرة لو انت عاوز طبعا تخلي الرسالة التنبيهية دي قدامك ظاهرة لما لا نهاية لحد لما اليوزر بنفسه يعمل لها كلوز ويقفلها من علامة الاكس فهنخلي البرامتر ده بزيرو القيمة بتاعته بزيرو معناها ان اليوزر لازم يقفل هو الرسالة دي نيجي هنا نشوف الاول الشير بوينت ليست بتاعتي مفيش فيها غير ريكورد واحد اللي هو هبة هنيجي نرن الاب بتاعتنا نكتب البيانات صحيحة نتأكد ان احنا كتبنا كل البيانات بشكل سليم انها تدينا السكسس 
اضغط على زرار الحفظ لقيته خلاص ضاف في الشير بوينت وقال لي ان تم الحفظ لنجاح وظهر لي رسالة التنبيهية اللي هي الخاصة بالسكسس اللي لونها اخضر زي ما احنا شايفين بعلامة الايقونة الصح فكده اول ما اليوزر يشوف الرسالة التنبيهية دي هيعرف ان تم الحفظ لون بنجاح وان العملية اللي بيقوم بيها في السكرين دي تم بنجاح طيب دي اول نوع من انواع الرسائل التنبيهية زي ما قلنا في النوع الثاني اللي هو الرسائل التنبيهية في حالة الخطأ بنبه اليوزر ان حصل خطأ ما دي طبعا مش لازم تحط كل الرسائل مش لازم تحط الرسائل كلها في الانسلكت بتاع البطن ممكن تحطها على تكست بوكس في الاوريتشينج بتاعه عشان يتأكد انه داخل قيمة صح وهكذا طيب بس هنا هنا هخليها على عملية الحفظ بشكل عام هاجي هنا في الاف كونديشن هزود بقى البرانش او الالس اف بتاع الاوف كونديشن بتاعي هقول له لو ما تمش بقى اللي هي بمعنى اصح الفولز الفولز لو لو عمليه الحفظ ما تمتش بنجاح هقول له نوتيفاي واكتب له رساله الخطا بتاعتي ان لم يتم الحفظ بنجاح مثلا لاسباب ما هي ايه وبعدين الرساله النوتيفيكيشن تايب عندي دوت ايرور كده هيظهر لي باللون الاحمر وهتبقى رساله خطا وطبعا ممكن اخلي التايم او زي ما قلنا احدده التايم في الميلي سكند لو جيت هنا 200 على سبيل المثال وجيت عملت ران للاب وكتبت بيانات خطا وجيت عملت الحفظ على سبيل المثال هنا التايتل آه هو ريكوايرد فانا مش هكتب فيه فاليو فلما يجي يحفظ في الشير بوينت مش هيتم عمليه الحفظ بنجاح فهضغط هنا على الحفظ هيديني الايرور زي ما احنا شايفين ان لم يتم عمليه الحفظ عندي بنجاح وزي ما احنا شايفين ظهرت الرسالة في وقت قليل قوي واختفت عشان احنا حاطينها حوالي 200 ميلي سكند لو عايز الرسالة تظهر لحد ما اليوزر يعمل لها كلوز فممكن اخليها زيرو ده تاني نوع من الرسائل التنبيهية اللي ممكن انظرها في الباور ابس تالت نوع عندي هو الرسائل التحذيرية او الورنينج ميسج اللي بيكون النوتيفيكيشن تايب بتاعها دوت ورنينج آه على سبيل المثال هنا هاجي نطبقها على مثلا على الاون تشينج بروبرتي لتكست معين لو آه مثلا الموبايل هنا انا عايزه يدخل الموبايل ده بيكون عشر ارقام آه ولو اقل من العشر ارقام يرسل له رساله تحذيريه ويقول له انك لازم تدخل الموبايل عندك يكون عشر ارقام علشان امسك الفيلد بتاع الموبايل او التكست بوكس بتاع الموبايل واتعامل مع البروبرتيز بتاعته لازم الاول اجي هنا من البروبرتي اللي على اليمين واعمل انلوك للكارد ده هلاقيها في الادفانسد بروبرتيز عندي خلاص عملت انلوك اقدر دلوقتي امسك الفيلدز اللي موجوده داخل الكارد ده وهاجي هنا هقول له اف كونديشن هستخدم فانكشن اسمها اللينس علشان تشوف لي اللينس اللي اليوزر كتبه في التكست بوكس عندي هقول له لين لين وافتح القوس اسم التكست بوكس عارف اللي هو داتا كارد فاليو 9 دوت تكست لو الكلام ده اللينس بتاعه اقل من عشرة اليوزر كتب اقل من عشرة ارقام هديله الرسالة التحذيرية بتاعتي في الترو برانش بتاع الاف كونديشن هقول له نوتيفاي واقول له رسالة ان لازم الموبايل بتاعك يكون اقل لازم الموبايل بتاعك يكون عشر ارقام وبعدين نوعها هديله انها ورنينج و النوتيفيكيشن تايب او دوت ورنينج او ممكن اكتب ورنينج بس وبعدين اديله التايم اوت مده ظهورها على سبيل المثال هديله 8000 ملي سكند لو جيت هنا رنيت الاب واليوزر كتب في في التكست بوكس بتاع الموبايل اقل من 10 ارقام وجه يتنقل على فيلد تاني او جه يدوس على السبميت هتظهر له هتظهر له الرساله التحذيريه تقول له ان الموبايل بتاعك لازم يكون 10 ارقام وهنلاقيها تختفي بعد 8000 ملي سكند وده تالت نوع من الرسائل التنبيهية في البور ابس اللي هي الورنينج ميسج رابع حاجة معايا ادي مجرد انفورميشن لليوزر وهو بيستخدم الاب آه على سبيل المثال ممكن نعمل هنا على ايه آه على الباسورد مثلا نقول له انت لازم تحفظ عندك الباسورد دوت علشان هتستخدمه مثلا فيما بعد في الاب في مكان ما هاجي هنا افتح الكارد زي ما عملنا واقول له انلوك للكارد وهمسك التكست بوكس بتاع الباسورد وفي الاوني تشينج بروبرتي بتاعته هقول له 
نوتيفاي انا مش محتاج اعمل كونديشن انا مجرد ان انا هدي له الرساله بتاع الرساله اللي انا عايز اوصلها له هقول له نوتيفاي ان لازم تحفظ الباسورد ده عندك عشان هتحتاجه وهخلي النوع ال او هخلي نوع النوتيفيكيشن طيب عندي هي انفورميشن وهي دي بتكون الديفولت لو ما كتبناش هنا النوتيفيكيشن طيب هي باي ديفولت هتكون الانفورميشن وهديله طبعا التايم اوت مده ظهور الرساله على سبيل المثال هديله زيرو عشان تظهر لحد لما اليوزر يعملها كروز وياخد باله لو جيت هنا رنيت الاب و كتب الباسورد واول ما يتنقل لي فيلد تاني وبص لقينا الرسالة طلعت له وقالت له ان انت لازم تحفظ الباسورد باللون الجري اللي احنا شايفينه ده وكده كل رسالة عندنا بيكون لها طيب معين وبيكون لها اللون والايكونة بتاعته فبتوضح لليوزر خلال تعامله مع الاب هو مفروض بيعمل ايه فبتوضح لليوزر خلال تعامله مع الاب هو ماشي صح ولا ماشي غلط ولا في حاجة هنا مفروض ياخد باله منها وهكذا اتمنى كنت شرحنا بالعربي زي ما الاخوة طلبوا لو عندكم اي تعليقات اكتبوها لي في الكومنتس او سيبوها الاسئلة على البلاتفورم دبوك دوت تو